అట్లా ఎందుకు చెయ్యని తప్పు తను చెయ్యడు అంత టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ తను చేయడాన్ని లెవెన్ ఇయర్స్ మ్యారేజ్ చేసుకుని నాకు తన స్వభావం ఇలాంటిది నాకు తెలియదు ఆ పిల్ల ఆగమై ఎట్లాగ నా పిల్లలు ఆగమైపోతారు అనుకున్నాను నేను చెప్పమ్మా శిరీష అంటే ఇంతవరకు జరిగింది మీ భర్త చెప్పారు రాజు అసలు మీకు తెలిసింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంది ఎన్ని గంటలకు తెలిసింది అసలు నువ్వు ఎందుకు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసినావు వన్ థర్టీకి వచ్చి పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్లారు మేడం అసలు ఏం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడైతే మాకు తెలియదు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అని తెలిసింది నా భర్త చేయలేడని నాకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా నేను నా భర్త చేయలేడని కూడా నాకు తెలుసు కానీ మీ తప్పు ఎవరిది అంటే పోలీసులు తన ఏమాత్రం లేదు తను నాకు ఫోన్ చేసి మీ భర్త లేడమ్మా అని చెప్పిపిచ్చారు కూడా మీ భర్త లేడమ్మా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండని చెప్పిపిచ్చారు కానీ మీడియా వాళ్ళు నా భర్తనే మరి ప్రధాన నిందితుడు కానీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది వాళ్ళకి సరే నిజా నిజాలు కొంచెం నిజం తెలుసుకొని మీరు పెట్టండి వద్దనట్లే ఆమె కూడా ఒక అమ్మాయి బతికే కాదనట్లే నేను ఒక అమ్మాయి నా ఒక అమ్మాయి కొంచెం నిజం తెలుసుకొని పెట్టండి మీడియా వాళ్ళ తప్ప ఏం నిజం తెలుసుకొని మీరు పెట్టారు ఏం నిజం తెలిసింది మీకు మా భర్త గురించి ఏం నిజం తెలిసింది ఇప్పుడు నిజం తెలిసింది మరి నా భర్త ఫోటో వేసి ప్రెస్ మొత్తం ప్రచారం చేశారు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఫోటో వేసి ఎందుకు ప్రచారం చేయట్లే ఇప్పుడు మేము ఎలా తల ఎత్తుకొని తిరగాలేము ఎలా ఎత్తుకొని తిరగాలి మరి అందరికీ సేమ్ నిందితుడు కాదని కూడా ప్రచారం చేసి చెప్పండి అట్లా ఫస్ట్ ఎలా చెప్పారు ఇప్పుడు ఎందులో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత తన తప్పేం లేదని అప్పుడు మళ్ళీ అదే ఫోటో వేసి తన తప్పేం లేదని ఏ ఛానల్ రాలేదా రాలే ఏ ఛానల్ కూడా మళ్ళీ మీడియా ఎట్లా మీడియా వాళ్ళు సంచలనం చేశారో వాళ్ళ ఒక్క ఛానల్ కూడా మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వట్లేరు తనది కాను తనది కాదని చెప్పాలి కదా అమ్మాయి ఫోటో వేసి మరి చెప్పండి కాదనట్లే అబ్బాయి కొనాయం అమ్మాయి కొనాయం ఏంటి మరి అన్నిట్లలో సమానం అంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ఎలా మరి వారు వన్ వీక్ నుంచి మా భర్త ఉంటున్నా నేను ఇంట్లో ఉంటున్నా నేను రోజు కూలీ వేసుకొని బతికేదాన్ని మరి ఇప్పుడు మేము ఎలా బతకాలి టెన్ డేస్ నుంచి ఇంట్లో కూర్చొని తింటున్నాం ఇప్పుడు తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితికి వచ్చినాం ఇదంతా మీడియా వాళ్ళనే కదా మీడియా నా భర్త ఫోటో హైలైట్ చేయడం వల్లనే కదా మీకు ఏ నిజాలు తెలియదు ఇలా ఎవరిది కూడా చేయొద్దు మేడం ఆ వెనకాల తనకు కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుందని ఆలోచించాలి మీడియా ముందు ఇచ్చేటప్పుడు తనకు కూడా భర్త ఉన్నాడు ఆ ఫ్యామిలీ ఉందేమో వాళ్ళు ఏమైనా వేసుకుంటే ఆలోచించాలి ఆలోచించకుండా నేను ఎలాగో నాకు అంత ఐడియా వస్తుంటే అసలు నా భర్త నాకు రివర్స్ రాడేమో అన్న నమ్మకంతో నేను సూసైడ్ ఐటమ్ కూడా చేసుకున్నా చేసుకోవాలని అంటే ఆయన అంటే అక్కడ స్టేషన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు తెలియలేదు వార్తలు కానీ మీరు నిమిషం నిమిషం చూస్తున్నారు ఆ దిశ దిశ దిశతోటి కంపేర్ చేసి వీళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేయాలి వీళ్ళు ఇట్లా నా చేయడ పురుగులు ఇట్లా అని చెప్పుకుంటూ ఇచ్చేశారు కదా ఆ నిమిషంలో భయం వేసిందా మళ్ళీ వస్తారో రారో ఇంటికి అనేసి నాకు ఆ నిమిషానికి రాడని నా కాన్ఫిడెంట్ వచ్చేసింది మేడం అసలు వాళ్ళు మరో దిశ అది ఇట్లా ఇవ్వడం వలన అసలు నాకు వస్తాడే నా భర్త నాకు రాడేమో అని అనుకున్నా నేను అసలు నా అదృష్టం కొద్దీ దేవుడు నా నా వంతు ఉండడాన్ని నేను ప్రూఫ్ అయిపోయింది నాకు నా భర్త తప్పు చేయలేడు కాబట్టి నాకు నా వద్దకు వస్తాడని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది కానీ ఎంత సంచలనం ఏ విషయం తెలియదు మీడియా వాళ్ళ చాలా తప్పు మేడం పోలీసులు కనుక మంచి వాళ్ళు చే తీసుకొని వాళ్ళు సీసీ కెమెరా అవన్నీ పుట్టి చెక్ చేయకపోతే నా భర్త నా ఇంటికి వచ్చేవాడు కాదు నిజం చెప్పాలంటే పోలీసు వాళ్ళు మా చాలా పెద్ద తీసుకొని వాళ్ళు సీసీ కెమెరాలు చెక్ చేయడం వల్లనే ఆయన భర్త నా ఇంటికి వచ్చాడు వాళ్ళు ఎలుపు చేయకపోయినా ఉంటే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంది పోలీసులే నిర్లక్ష్యం చేసిన ఉంటే నా పరిస్థితి ఏంది ఆ రోజు రాత్రి ఒకటిన్నరకు ఏమని చెప్పి తీసుకుపోయారు పోలీసు వాళ్ళు మామూలుగా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రా వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వచ్చేస్తారు రా హాఫ్ అన్ అవర్లో వన్ అవర్లో వచ్చేస్తాడు అని తీసుకెళ్ళారు మేడం అంతే ఎప్పటి నుంచి టీవీలో వార్తలు స్టార్ట్ అయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ డే సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్పటి వరకు వస్తున్నాడు వస్తున్నాడు అని చెప్పారు ఆ సిక్స్ నుంచి ఫోటో ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు అంతే ప్రధాన నిందితుడు అన్నాడు మేడం ఏ విషయంలో నిందితుడు ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూపియ్యారు ఏంటి మరి నేను ప్రూఫ్ నేను ప్రూఫ్ చూపిస్తే అక్కడే వదిలిపెట్టేసి వస్తాను కూడా చెప్పా మరి ఇదే మీరు పోలీసులు అడగలేదా ఎందుకు ఫోటో చూపిస్తున్నారు కేసు అంటే అది నిజమో కాదో తెలియకుండా ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు అనేసి అడిగా మేడం పోలీసులు ఎస్ఐసార్ వచ్చారు వచ్చి వచ్చి వచ్చిన తర్వాత అడిగారు ఎందుకమ్మా నువ్వు ఇంత ఎట్లా వేసుకున్నావు మరి ఎందుకు వస్తాడని తెలుసు కదా అంటే లేదు నా పర్వ అంతా ఫోటో మొత్తం ఫోటో ఇచ్చి పరుగు తీశారంటే సార్ అని మేము ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ మీడియాకి ఇవ్వలేదమ్మా మీడియా వాళ్ళ తప్పు తప్ప ఇంకా మాలో
ఇంటి పేరుతో సహా ఎవరికి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను బతకడానికి రేపు రేపు బతకాలంటే ఎలా బతకాలి ఇంకా కాదమ్మా ఇంకా నింద అది తప్పని తెలిసిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇదే తప్పు ఆ అమ్మాయి ఫేక్గా ఇరికిచ్చింది అనేది అర్థమైపోయింది కదా ఇంకా మీరు తలెత్తుకొని తిరగడానికి ఇంకా బాధ ఏంటి ఇంకా ఇప్పుడు మీరు తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే లేదు కదా మేడం అదే రిప్లై మళ్ళీ నువ్వు ఫోటో ఇచ్చి మళ్ళీ తన నిందితుడు కాదు ఈ అమ్మాయి నిందితురాలు ఈ అమ్మాయి ఆడుకుందని తన ఫోటో ఇచ్చి నా భర్త ఫోటో ఇచ్చి చెప్పండి మేడం అప్పుడు నేను తలెత్తుకొని వెళ్తా బయటకు మరి అలా నిందితుడు అని టూ డేస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏదో పెద్ద అల్లిన వాళ్ళు మరి ఈ విషయానికి నిజం తెలిసినాక ఎందుకు ఇవ్వట్లేరు ఇక్కడ ఒక దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే సరే నేను అమ్మాయినైనా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే అమ్మాయి కాబట్టి ఆ అమ్మాయి భవిష్యత్తు ఖరాబ్ అవుతుంది కాబట్టి మిగతా విషయాలు పూర్తిగా వెల్లడించలేకపోయామని పోలీసులు చెప్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కాకపోతే ఏదైనా కూడా ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమే ఎందుకంటే ఒక తప్పును కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం జరిగింది కాబట్టి చాలా బాధాకరమైన విషయమే బట్ మీ డిమాండ్లో కూడా వాస్తవం ఉంది మరి కానీ మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి ఛానల్ వాళ్ళ కనీసం లెటర్ అయినా రాయండి మీరు కనీసం ఈ వార్త ప్రసారం చేయండి అనేసి అప్పుడేం తప్పుడు వార్త చేశారు ఇప్పుడు నిజమైన వార్త ప్రసారం చేయండి అని మీ తరఫు నుంచి ఒక వినతి పత్రం అన్న పెట్టుకోండి మేడం నా భర్తకు అసలు ఏం ఏడెక్కడ మాట్లాడాలో తెలియదు నేను అంతగా ఇంట్లో ఉండేదాన్ని తనకి ఏం తెలియదు తనే అసలు నేను మాట్లాడలేను పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఏం మాట్లాడలేను మనిషి తనకి ఏం ఏం పత్రం రాసి వస్తాడో ఎక్కడ ఏం రాసి వస్తాడు మేడం అన్ని తెలుసుకుందే వాళ్ళు ఎలా ఇచ్చారో మరి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇయ్యడానికి ఏముంది మేడం చెప్పండి నీ మాట నీ నీ మాటలో కూడా నిజంగా అది లాజికే కరెక్ట్ నువ్వు అడుగుతున్నది కూడా తనకు తెలిసి ఉంటే వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు కేసేసి అన్నేసి మేడం అమ్మాయి మీద తనకి ఏం తెలియదు ఎట్లాగో నిందితుడు అని చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మొత్తం వాళ్ళు తెలుసుకుందే వేశారు కదా తెలిసిన తర్వాత వేయడానికి తప్పేముంది మీడియా వాళ్ళు మరి మరి వేశారు వా అదే ప్లేస్లో వాళ్ళ చెల్లెనో వాళ్ళ అన్ననో ఉంటే అలానే వేసేవాళ్ళ నిజం తెలుసుకుందే వేసేవాళ్ళ నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు వేయండి కాదనట్లే నిజం తెలియదు వేశారు ఇప్పుడు నేను ఎలా నాకు 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 ఎవరు వేశారో నాకు తెలియాలి మేడం అది ఎలా వేశారో మీరు ఆ ఫోటో అది ఎవరు ఇచ్చారు అనుకుంటున్నారు మీరు అదే ఎవరు ఇచ్చారో తెలియదు మేడం అది ఇంటి పేరుతో సహా ఎలా వేశారు అది కావాలి అమ్మాయి ఫోటో కూడా వేయండి వేసి తిన నిందితుడు కాదు అమ్మాయికి అమ్మాయి అలా వేసిందని వేయండి నేను ఇప్పుడు రాజు ఆటోనే ఆ అమ్మాయి ఎక్కలేదు కానీ ఎందుకు ప్రధాన నిందితుడుగా అంటే ఎందుకు చేర్చారు ఎందుకు ఈయన్ని అనుమానించారు ఫస్ట్ నాకు అదే అదే మేడం నీ షాక్ నాకు అదే నాకు కావాల్సిందే అదే ప్రధాన నిందితుడు అని ఎలా వేస్తారు తన ఆటో కూడా ఎక్కలేదు అమ్మాయి పాట ఆటో దిగిన పక్కన ఆటో పక్కన మా ఆటో ఉంది అంతే ఆమె దిగిన ఆటో పక్కన మా ఆటో ఉండడం అంతే ఆ టైంకి కూడా మా అతను బార్ సెవెన్ హిల్స్ బార్లో ఉన్నాడంట ఆ టైంకి సీసీ కెమెరాలో కూడా సెవెన్ హిల్స్ బార్లో ఉన్నాడు తెలిసింది పోలీసుల మటుకు అంత ఎంక్వైరీ చేసి సీసీ కెమెరాలు అవన్నీ చూడకుండా అమ్మాయి ఇచ్చిందే ఫైల్ చేసిన ఉంటే ఇప్పుడు నా భర్త నా వరకు వచ్చేవాడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు చాలా సీసీ కెమెరాలు చెక్ చేయడం అవన్నీ వేయడం వల్లనే కదా నా భర్త నా ఇంటికి పంపించారు పోలీసులకు మాత్రం నేను సలాం కాళ్ళు మొక్కుతా మేడం సో అమ్మాయి వాయిస్ విన్నారా వాయిస్ విన్ పడితే విన్నాక ఏమనిపించింది మీకు అది నా దగ్గరకు వస్తే మటుకు నేను ఆడపిల్లనే మేడం అంత యాక్షన్ దానికి అసలు అవసరం ఏమొచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు అలా ఏ అమ్మాయి అసలు అలాంటి పరిస్థితులు ఏ ఎవరికి నాలాంటి పరిస్థితి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎవరికి రావద్దు నేను నా భర్తను అలా తీసుకుపోయి ఎలా చెయ్యని తప్పుకి ఎలా అనుభవించానో అసలు పైన దేవుడికి తెలుసు నాకు తెలుసు మేడం నేను నిజం చెప్తున్నా అసలు అంటే వాయిస్ ఇంటే ఎట్లా ఉందంటే పోలీసులకు కూడా ఎంత యాక్టింగ్ ఉంది నిజంగానే అమ్మాయినేమో చేశారనే లెవెల్లోనే ఆ యాక్టింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్లో పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది అది కరెక్టే మేడం అది అది అలా వేయడం వల్ల పోలీసులకు తప్పు కాదు కదా ఎవరైనా నమ్మేస్తారు ఫస్ట్ ఆడపిల్లని నమ్ముతారు కానీ ఈ మీడియా వాళ్ళు ఒకటి తెలుసుకొని చేయాలి మేడం ఏదైనా చెప్తున్నా అంటే ఈ తొందరపడ్డానికి కారణం ఏంటంటే మీకు తెలిసిన విషయం కదా సంవత్సరం క్రితం జరిగిన ఒక ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఏమో మళ్ళీ అలాంటి ఇష్యూ అంటే అలాంటి ఇష్యూ లాగానే ఇది తీసుకున్నారు అందరూ అమ్మ అమ్మాయి చాలా చాకచక్యంగా బ్రతుకు నుంచి బయటపడింది లేకపోతే వాళ్ళ చేతిలో చనిపోయేది అనే లెవెల్లోనే క్రియేషన్ జరిగింది కారణం ఏంటంటే అంతకుముందు ఒక సంఘటన జరిగింది కాబట్టి ఇందులో ఇంకా మీడియా కూడా ఏం చేయాలంటే నిజమే ఉంటుంది అనేసి మీడియా అత్యుత్సాహం చూపించింది ఈ విషయంలో నేను కూడా చెప్తున్నా కదా మీడియా తరఫు నుంచి సారీనే మీడియా ఒక విధంగా ఒక విధంగా ఏంది చాలా విధంగా తప్పు చేసిందనే అనుకుంటున్నాం మేము కూడా సో మొత్తంగా మీరు మీడియాని ఏం డిమాండ్ చేస్తారు ఫైనల్గా ఫైనల్గా అంటే నాకు మీడియా వచ్చి మీడియా నాకు నాకు చే నాకు ఎలా నింద అది నింద ఎలా పడిందో ఆ నింద లేకుండా నాకు అలా
ఇంకో అమ్మాయి కూడా ఏమైనా చేసి తన పైన నిర్ణయిస్తే తను మాట్లాడలేడు తనకు అంత ధైర్యం ఉండదు తను అలా చేయాడు తను మాట్లాడలేడు అలా ఇరికిస్తే నేను నా బతికేంది ఇప్పుడంటే ఏదో పోలీసుల వల్లనే బయటపడ్డాము ఇప్పుడు తర్వాత కూడా మళ్ళీ అది కూడా బయటపడకపోయి ఉంటే అమ్మాయి ఇంకే అమ్మాయి చేసి కూడా తన పైన ఎట్టుని ఉంటే నేనేం చేయలేను మేడం అందుకనే నేను పంపించట్లేదు మేడం నాకు చిన్న పిల్లలు మేడం నా పిల్లలు ఆగమైతే నేను ఏం చేయాలి సంవత్సరాలు అయిందమ్మా మీ పిల్లయి లెవెల్ ఇయర్స్ అవుతుంది Hi everyone, Nenu me Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavni Gangreddy. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV.